Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Ó, com quem eu tô aqui, ó. Dona Anaí chupando jabuticaba. Mostra aí pro pessoal o jabuticaba. Mostra aí a frutinha que tem gente que fica. O que é jabuticaba? É o jabuti que mãe chama aqui, gente, ó. Ela amadurece mais, mas mãe arranca elas antes de amadurecer pra comer. Ah, por causa dos passarinhos, por causa dos passarinhos, que eles comem tudo. Pois é. Olha aí, ela fica mais madurinha. Então. Ô, gente, eu tava aqui lembrando de um caso que aconteceu comigo. <risos> Na fazenda. Mas não é do bison, né? Não. <risos> ó como é que ela tá bonita. Ó que vestido lindo que ela tem. Beleza. Pois é. Eu acho que muita gente conhece o que é coco licuri. Aqui eles costumam falar coco licuri. É, mas eu acho que é coco ou licuri. É um coquinho pequenininho. Coco assim. de licuri. Olha, a dona Anaí já consertou. Eu não sei se é assim. É um coquinho assim. É pequenininho. Muito gostoso. É, é, que te bate a pedrinha em cima, quebra ele, tem dentro tem uma chama baga, uma baguinha. Dentro daquela baguinha, a gente, costuma vir um bicho de, de, de coco, né, mãe? Ai, morotó, ai, ai, né? Ai, ai, não é ai, morotó ai. que chama? É, o um morotó. Eu não sei não, nem conheço que diabo é esse morotó. Sim, bicho de coco. Hum. Aqueles bichinhos brancos que vem dentro do coco. Quando dá um bichinho assim, é uma não. largatinha, não é bicho, não. É bicho morotó, bicho de coco. Hum, é sim, hum, claro. Hum, hum, hum. Ô, gente, então, lá na, na fazenda, assim, à beira da estrada, onde a gente passava, tinha um, um, é, tinha um pé de coco muito grande, né? E caía muito daqueles coquinhos. Aí, eu, um dia, eu tava vindo do, do curral, eu fui pegar uma água com meu pai, ele pediu, e eu tava vindo do curral com o burro. Só que nesse dia tava chovendo muito. Quando chegou assim, no, bem assim ao pé da ladeira, o burro entrou pelo atoleiro. O lugar tava cheio de lama demais. E quem disse o burro com os baldes de 50 litros, né? Tá carregando os baldes de 50 litros cheios de água. Quem disse que os burros conseguiu te sair dali? O burro conseguiu sair dali? Conseguiu não. Eu falei, eita, não, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu olhei assim pro lado, eu vi o pé de coco. E nesse dia tava estraladinho, os coquinhos tá tudo caído lá. E eu lembrei. Aí eu peguei uma pedrinha, peguei os cocos, comecei a quebrar os coquinhos. Pra minha sorte, aquilo tava cheio de, de morotózinho, aqueles bichinhos do... E eu peguei uma tampa, a tampa do balde, eu destampei o balde, peguei a tampa e fui quebrando os coquinhos, jogando aqueles bichinhos ali, quebrando os coquinhos, jogando aquele bichinho ali. E chovendo o burro lá atolado assim. Aí eu, quando eu enchi duas tampas daquele bicho, eu amarrei, enfiei um, 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 uma cordinha, nos buraquinhos das tampinhas, em cada tampa eu amarrei, né? Aquilo cheio de os bichinhos se mexendo, se mexendo. Eu falei, é esses bichos que vai tirar esse burro daí. Vai? Vai, você vai fazendo e eu vou contando aqui as mentiras. Eu falei, é esses bichinhos que vai tirar, né? E os bichinhos se mexendo, se mexendo e... Ô, gente, eu amarrei as tampas e amarrei no burro, no pescoço do burro. Conforme os bichinhos iam se mexendo, eles iam afastando a tampa e arrancou, conseguiu tirar o burro daquela toleira, daquela, daquele tanto de lama ali, os bichos de coco. Eu fiquei aqui impressionada com aquilo. Eu falei, a gente tem que usar a cabeça de vez em quando, né? Já pensou? Se eu tivesse deixado o burrinho lá, não tivesse a ideia de quebrar aqueles cocos, tirar os bichos, colocar na tampa ali dos baldes para tirar... O, o, o burro daquele atoleiro. Foi a minha salvação. Foi aquele tanto de bichinho que eu coloquei nas tampas. Mas foi bicho demais. E eles iam se mexendo, né? E conseguiu, com a força deles, se mexendo assim. Eles iam arrancando o burro de dentro do atoleiro. Quando eram eu... os bichos ou era filho de onça? <risos> era onça? Era onça, não era leão. <risos> Nem Deus pare com tanta mentira nessa hora. Hoje... As meninas de seu Joãozinho são crentes. E o que é que tem? Elas não gostam de mentira. E eu, eu tô falando alguma coisa delas? Não, não, não tá falando delas, mas tá falando mentira. E não, elas não gostam? Isso não é mentira, não. Minha mãe é... Ó, oh, gente, é assim. A minha mãe, ela é a maior testemunha minha, que eu sempre conto as coisas pra minha mãe. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu contei foi pra mãe. Não foi, mas só ela lembra mãe dessa Eu não história? vi, não. Acho que eu tava dormindo. <risos> não tava, não. Não tava, não. Ela tá contando as bolinhas. Contando. As bolinhas não, tô contando os jabuti. O jabuti, né? As não, quando eu não, fechar não. os olhos aqui, não tem mais nenhum na minha mão, ela já comeu tudo. Ela quem? Eu Você. não como assim, desse jeito assim, verde, não. Então, verde. verde. Ô, gente, tá verde, olha. 
Olha não aí. Não de nada. Ó, oh, pra isso. Ela arranca mas, tudo. Mas ela não é... deixa um Se pé. Se deixar, um os passarinhos comem. Eles não comem isso verde, não. Come, belisca. Não deixa... fica um no só pé. Só deixa ela a tira. casquinha. Vou mostrar pra vocês o que é que ela faz nas, na, na, nas folhas da, 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 dos meus pés de cana. Meus pés de cana? Ó, gente. Ela tira tudo, ó. Ó. As palhas, que aqui é a proteção, né? Pra poder a cana engrossar, pra poder ficar docinha, pra poder crescer mais forte. Aí ela tira tudo, ó. Eu já falei pra ela que não pode tirar. Ela arranca tudo. Igual as frutas daqui. Ela tira tudo, 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 tudo. Eu quero ver quando o meu pé de tangerina começar a dar tangerina. Eu quero... Você tem algum pé de tangerina aqui? Hã? Você tem... Eu não sei se isso é lima, não sei se é limão, tangerina. não sei se é laranja. É tangerina isso aí. Que nada. Pé de tangerina. Ah, tá. É, pé de tangerina. Nada de tangerina. Ó, isso aqui... Gente, esse, esse, esse pé de tangerina é de uma tangerina, ela é bem docinha. E, pelo jeito, ela é daquele que produz. Eu acho que esse pé de tangerina, quando começar a dar tangerina, ele vai dar mais de 20 mil tangerinas aqui, ó, nesse pé de tangerina. É mais de 20 mil. Vai ser a colheita muito grande, entendeu? Eu, mas a minha mãe, a gente quando planta as coisas aqui, a gente só planta coisa boa. Só planta coisa boa. Eu vou... A gente, que você nunca plantou aqui nem, 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 uma, nem uma, uma sementinha assim pra jogar ali naquele canteiro ali. Você nunca plantou. Fala a verdade, que Deus não gosta de mentira. E quem é que planta? Deus não gosta de gente mentiroso. Hã. E quem é que planta? A, aquelas trançagens mesmo, quem foi que plantou? Hum, Aqueles hum, pelados hum, de favaca de galinha, hum, quem plantou, bonita? Hum, 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 hein? Hum, hum. Quem planta sou eu, gente. A colheita aqui, a colheita aqui, eu não planto. Não adianta, que o povo já sabe que você é mentiroso. <risos> Ô, gente, a colheita, eu planto e eu faço a colheita. Eu mesmo, né? Porque por dona Anaí, se esperar por dona Anaí, uma pessoa que vai dormir. Ela dorme lá para 10 e meia, 11 horas, meia-noite, não tem hora certa. Acorda 10 horas da manhã. Vocês querem o quê? Que ela faz alguma coisa em casa? Não tem condições. Ela não faz nada dentro Mas de casa. É de mentira, Adriana. E quem é que faz? É melhor você ligar pra esse que levou meus baldes. Vim trazer meus baldes. Olha. Olha que vestido lindo que ela tá vestida hoje. Maravilhoso. Uma fortuna. Não vou falar o preço, não, porque ela disse que é falta de educação. É uma fortuna. Viu? Ô, gente, vocês que não são inscritos aí no nosso não canal... Não falou, não comprou, não? Hã? Não falou, não? Eu vou falar. Fala, então falou. Vocês que não são inscritos no nosso canal do YouTube, que é o Sales e Sales, continue se inscrevendo. Também tem o nosso Instagram, vocês podem seguir a gente lá no nosso Instagram também. É o Sales e Sales. Tem umas páginas, vovó Naí, Adriana Sales e Kiara Sales, tá? Eu vou deixar um beijinho muito grande pra cada um de vocês. Fala meu vestido, onde você comprou? Hã? Onde você comprou? De Brasília. Esse vestido é, lá, é da loja da Diana. Tá vendo que a senhora nem sabe de onde veio esse vestido? Esse vestido é que da... ele trouxe de presente foi o Rangel de Brasília. Rangel? Angel. Hã? Angel não me deu nenhuma flor que dirá um vestido. <risos> foi ele que lhe deu o Cristo, aquele Cristo foi ele que trouxe e ele lhe trouxe ah, três vestidos. Deixa o Rangel chegar aqui, viu? Onde ele rangiu lá adiante. <risos> vamos que vamos, meu povo! Beijo grande!